شما که به آژانس نگفتی که زود برمیگردی چون کار داریم ما اگر احیانا میخواید از اونجا که داریم میریم زنگ بزنید به که در اختیار ما هستید چون امکان داره این کاری که ما داریم تا غروب طول بکشه درگیری امکان داره پیش بیاد شما به هر حال باید دخیل باشید ماجرای عجیب غریب و پیچیده ای حالا خدمت علی عرض شدم که بنده خدایی به نام محسن مخمل باف رفته خود چه به نام محسن مخمل باف چی آزر مخمل باف میشنید شما؟ بازاریه؟ نه بازاری هست در چه باید در چه باید؟ مخمل باف بازاری نیست مخمل باف فیلمساز کارگردانه نمیشته داری شما؟ که آخرین فیلمش بایسی کتاب داخلی فیلمش بخت سینما رفتن خیلی 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 به همین نام رفته توی خونه یه خیلی کرده خود چه مخفل با کرده بعدم نسبت به اون خونه مثلا طراحی هایی داره یه کارایی داره تو خونه میکنه آدمایی رو که خونه هستن به عنوان کارگردان به عنوان هنرپیش انتخاب کرده خونه رو به نام لوکیشن که لوکیشن که حتما میدونید چیه جای مکان فیلم برداری مکان فیلم برداری است که کارگردان درش کار میکنه اونجا به عنوان لوکیشن از انتخاب کرده معلوم نیست که نظرش چیه سوء قصد داره سوء نظر داره چیدی ماجرای پیچیده ای منم بالا شدم رفتم دنبال این قضیه که ببینم اول دنبال خبرش بدم خبرش رو پیدا کنم برای سفارت خبری خودم رو حتما دستگیرش کنم شما خبرنگاری آره من خبرنگار مجله سروش هستم اول بگیرم معلومه چه ماجرا هست آقای که شما باشید این خبر به ما رسید و خبر جالبی هم هست برای سفارت خبری من من خبرم دنبالش از اون خبرایی است که گیر هر خبرنگاری نمیاد سازمان کارش مثلا ما خبرنگارا امکان داره در تیه سال هایی که کار میکنیم دو تا ست خبر جالب دست میبینیم از خبر قیمتیه این از اون خبر های داغ و تازه است که تیراج رو میبره بالا تیراج میدینیم چی؟ بله تیراج یه تعداد مجرده خلاصه من بگه خبر ها میگم خبر های اوریانی یعنی خبر های اوریانا فالچی اوریانا فالچی رو میشنسیم؟ بله اوریانا فالچی رو نمیشنسیم؟ بله اجازه هم کارای خوب من هستم بازه مسافرین ما نبوده چه جیاله از جزه مسافرین خود جزه هم کارای خوب ما بودم و خبراشون در سطح خبرها و مطالب ایرپیشون در سطح دنیا معروفه به خصوص اوریانا فالاچی که همیشه دنبال خبرهای داغ و تازه میرن به عنوان سوژه های بکر میرن که چشم هیچ کس اون سوژه ها رو نمیدید ولی سوژه ها وجود داشت به خاطر همین یه شهرت بین همچین جان هم برات بگی این خبر هم از اون خبرهای اوریانیه ما بهش میگیم اوریانی یعنی اوریانا فالاچی حالا دارم میرم دنبالش هم این خبر رو بگیرم هم ببینم اگه واقعا این قصدی داره یا سوئنیتی داره یا واقعا میخواد اون خانواده رو تهدید به دوزی چیزی میخواد بکنه یا سرقتی میخواد اون انجام بده اینو واقعا دستگیرش کنم بخاطر همین شما تا آخر شب سر این قضیه با گیر هستی دیگه اشکال شما هیچ اشکال نداره بعد از اینکه که رسیدیم یه زنگ به آژانس بزنید که ما اینا تو در سرم خیلی با هم باشیم دو اصلا من اونجا کار نمی کنم چون شغل اصلی نیست افسر بازنشسته نیرو هوایی هم فکر که نیرو زمین داری کار میکنی اینا خودش یه سوشی هست کسی که رو هوا باید کار نمی کنم حتما هم که رو زمین کار نمی کنم آره خوبه لبیزان بعد هم میرم خیلی خوبی خور رو خیابون حسین آباد لبیزان هم چونی با صفایی ها ما مثلا خبر رو اومدیم جرم ما من زمانی که اون جریان سرباز های لبیزان بود تو دیگه قبل از این قدار خالبان لبیزان اتفاق افتاد از اون موقع تا آره آره از اون موقع تا به حال این خد نواهی لبیزان نهیده بودم ببخشیده دست راست خیابون جوان شی بعد اونجا بپرسم بریم جلو تا من از یکی بپرسم چون خیابون گلزار و آره صبر کنم از این بچه بپرسم ببینم اس شیشه رو بدم خواهی بپرسم بچه بی جلو بیا وقت بسن خیابون جوان شی کجاست نمیشناسی اینجا رو نمیدونه بریم جلو تا بپرسم جلو تا بعدا نگاه تا بعد من از این آقا بپرسم ببخشید آقا خیابون گلزار کجاست بنده بلد نیستم نمیدونی کجاست خیلی مرد اربان نه ما دنبال نه قربان ما دنبال با قرم و صفت میگرد شما سرمخه این بازیه از کجا بگه هست اون دوستی دارم به اسم معاید محسنی آهنی سازی اون به من زنگ زد گفت یه همچه اتفاقی داره یه جا توی خونه این دوستمون میفته من نمیدونستم و خیلی هم برام جاله چه جای عجیبی هم اومده خانم ببخش خیابان گلزار کجاست مستقیم میرین خب. 
نقشه این سوپر دست خب مرسی متشکرم خیلی ممنون بریم جلو یک بار خلاصه شانس در خونه خبرنگار زده برای اولین و آخری بار هم شده باشه حتی شما که چون تو حرفت چیزی هست این آتیشی که الان تو وجود من هست حس نمی کنید که من الان چقدر دوست دارم این خبر چیز میشه بره روی صفحات صفحه بندی بشه و بیاد چه جنگ چه عالی تو سینما رو پا میشه چه آشوبی توی تلویزیون و سینه ها و بعد ما رو پا میشه شانس ببینیم کجا خیابان گذار خیابان یکم خیابان یکم اینا این برو برو اینجا از اینجا برو با حالا درست خود خودش خیابان یکم درست بله خیابان یکم این خیابان یکم همین اینو نمیشته بومبست هست عجیبه تازه ترین خبر و قشنگ ترین خبر و بهترین خبر من توی بومبست اتفاق میفته شانس دیگه شانس ما اومده توی بومبست دوازه چهارده شونزه برو شونزه شونزه اینه عجیبه چه چی های عجیب قریبه هم هست ویدون بومبست مرسی بریم هم باشت هم بیام کار شما پیاده نشید چون از پنجره امکان داره ببینید تو همینجا باشین هر وقت که گفتم وارد عمل شید آقای آقا شاکی بگین که شکایت شو با دفترچه بسی شو وارد داره بیاره اینجا تا ما شناسایش کنیم شکایت با دفترچه بسی چی بله چشم باشه خیلی ممنون سر تو برنامه چیه؟ جاندرمی رو ماشین نداره؟ بله داره ماشین بله خوده کلی پول ماشین هم جزمت بده بله سیگاه میکشی؟ نه خیلی ممنون شما؟ شما بچه کجا نه؟ بچه هاتون قسوانی ما قسوانی هاشی خدمت نداریم من بچه تیرون هم خدمت هم اسوان بود شما اسوان خدمت دینجا هستی الان مسئله نیست یه جسمت خوب بود شما بچه اسمان نیگی؟ نه خیلی خوجه خوجه؟ بله بله بخشه البته ما بچه خود اسمان نیستیم بچه اطراف نامی دهستان جنده هستیم نه این کنون طرف ها نه طرف جنده چند ما دیگه از خدمت مونده؟ بلا ما تو الان تو دوازه ما هستیم یعنی شما دیگه باید خدمت کنیم؟ ما بیست شما دیگه باید شما متعل نیستیم که متعل مودیم جیدم آبا آبا بیست روزه دیگه تقریبا منطقه منطقه کجا؟ منطقه تقریبا کردستان هست بانه اونجا دیگه نه؟ بانه دیگه خیلی خوب انشالله که تموم میشه و میری زنیت هم میگیری میده خدا تندرستی باشه خدمت بیست شما چیز نیست میگذاره شما چه شما ازاج نکردیم؟ بله ازاج یادونه
سید جون اگه اونطوری که واقعیت بوده راستشو به من بگی من میتونم خیلی کمکت بکنم زن شما شاید دوزی باشه یا فقط با اینا اشنا نمیشه جون اصلا الان زب زب نمیشه این هیچ شما برو پاسخ من خودم میپاسم پولش چی میشه چقدر میشه پولش خدمت شما همین دفعه اصلا من ببخشید خانم من فرازمند هستم خبرنگار مجله سروش دوست همسایتون آقای آهنخوا به یه زفت دستی احتیاج دارم یه زفت دستی من زفت ندارم ندارید خیلی ممنون از دوست فرازمند هستم خبرنگار مجله سروش دوست آقای آهنخواه من همسایتون هستم همسایت سمت راستیتون به یه زفت صوت دستی احتیاج دارم زفت دستی نداری مامو ندارید حد ندارید آقای فراز من بله زد تا برای از اون من با رئیس پاسکو کار داشت حسن جمع سبان بشره دست داشت بسته داشت جمع سبان با شما کار داشت سلام علیکم باشم 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 که یه گزارشی من خوندم تو مجلس سروش که مثل که وسیله مامورین پاسگاه شما یه فرد اسم حسین سبزیان بله ما ایشون رو دستیم کردیم تمام ما تو مجله خودم هم داریم بچه دارم میخونم خواهد بگم بچه ها مجله داریم آقای براتی من اون مجله رو بفرم بیارید خواهش میکنم من مجله رو هستید که خوندم بله بله یک اطلاعات بیشتری راجع به اون توی مجله نوشته شده میخواستم اون چی که شما میخواید شاید الان در ذهن من نباشه چون مال حدود 15-16 روز قبله با توجه به کسرت کار و شلوغی این مسائلی که در اینجا دارید به یه اطلاعاتی من میخواستم حداقل اینکه آدرس اون اجازه بدید من منزله کسی که ایشون رفته آدرس اون منزل اگر ممکن اجازه بدید من لاشه پرونده رو بگم بیا سر برای براتی برو اون لاشه پرونده رو برده بیا 
مربوط به در 15 روز بیش بوده مربوط در 15 روز مجله تازه چاپ کرده بوده بعد از اون قضیه بره فاصله چاپ کرد یک هفته بعد چاپ کرد به هر حال چند روز اینجا بازداشت بوده بله سه چهار روز اینجا بازداشت بوده خب چه جور آدمی است نسبتا آدمی که خودش رو مذهبی میدونه است یا چه حالاتی باشه خیلی متشکرم فکر می‌کنم همین شخص در دست گیره اصلا کار برای تو بوده شکل بله شما دستگیر شما بودی بعد مقاومت نکرد موقع دستگیری نه دیگه چه جور بود چه جور تسلیم بود دیگه موقع ما دید مسلسیم تسلیم شد اون بله تسلیم شد تسلیم شد بله خب چه جور آدمی بود آدم اصلا این کاری که اون انجام می‌خواست بده اصلا به قیافه اون اون شخص نمی‌خورد قیافه چه جوری بتونه بخورد قیافه آدم یه کاری هم که ما در زندگی بکنه یه کاری که کلا بعد چیز هم بکنه به علاوه قیافه ای داشته باشه قیافه نداشت اصلا به قیافه بود بله با خدمت تو هستم بفرمایید. اگه ممکنه آدرس این رو آدرس, آدرس منزل آهنخواه شما شاید در جریان ماجرا باشید. مدرسه منزل آقای آهنخواه لویزان خیابان گلزار. بذارید یه آدرس بدم آقای کریمی لطفاً برسید. لویزان خیابان گلزار خیابان یکم پلاک 16 منزل آقای آهنخواه. آقای کیارستمی تا اینجا قضیه هر کس در ماجرای ما وارد شده خواسته به نفی مسئله رو به نفع خودش تموم بکنه مثلا آقای فرازمان با عنوان کردن مطلب در مجله سروش طوری با نمود کرده که اگه ایشون نبودن قضیه کشف نمیشد در حالی که این نیستش من از روز اول با قضیه و اوضاع مسلط بودم واقعیت رو میدونستم و من بودم که اینو تا اینجا هدایتش کردم به خاطر اینکه بچه هم تجربه پیدا بکنن و حالا با مطلبی که شما عنوان میکنید نمیدونم شما میخواهید چیکار بکنید و قصدون چیه گزارش طوری نوشته شده که اصلا واقعیت ها رو نگفته خب واقعیت ها که نگفته به نظر شما چیه؟ این خواسته ما رو خیلی ساده نشون بده در ساده که اینجوری نیستش چطوره ببخشید؟ من به سینما علاقه مندم ولی علاقه به حدی نیستش که دست به کاری بزنم که این گزارش علاقه میکنه من از اینکه مادرم با آقای مخمل با فاشنا شده خیلی خوشحال بودم یه واقعیتی و از این آشنایی فکر کردم که به عنوان یه امکان میشه استفاده کرد من فارغ التحصیل رشته عمرانم ولی جذب کار تخصصی خودم نشدم تا حالا و فکر میکردم که برادرم که مهندس مکانیکه و داره نون فروشی میکنه و من بین نون و کار هنری کار هنری رو ترجیح میدم علت عمدهش فکر میکنم این بودش میرتاد چرا ازت مخیانه منه من چه نوشرده نان مازندران چه بیدن کار خانه ده اورانی داره ایلی رو خود مامان چرا ازت مخیانه ببخشید اگر میشه فارسی بگین که مامان بفهمید ما که خودمون رو نمیخوایم گور بزنیم من چرا درس نخوند که بره نون بفروشه حالا شما چقدر وقتی که فارغ التحصیل شدی خودت؟ شش ماه. خب فرصت پیدا میکنی که کارتو پیدا کنی. شش ماه چیزی نیست کمی. امیر رو حسین و کوشنگ یه سال فارغ التحصیل شدن. کدومشون جذب کار شدن؟ امیر هم که شش ماه کار کرده اومد بیرون. کارخونه ای که مواد اولیه نداره چجوری میتونه آدم کار کنه توش؟ حالا به حال من مادم که راجع به آقای سبزیان صحبت کنم. یه اطلاعاتی که میشه راجع به اون بدی؟ بله. الان کجا سبزیان؟ زندان. کدوم زندان؟ من بخوام ببینم. زندان قصر.
خب من میتونم بعد کاری بکنم شما درد ما رو میتونم به بیان تصویری بکشید خب حالا این رو بول نمیدم اما رفتم که با خود صحبت کنم میدم که چی نمیشون؟ چی نمیشون کنه بردن هم؟ کنه بردن نمیشون؟ نمیدونم دقیقاً اعتراف کرده بودیم چی بود سلام بله چه اعتراف کرده بودیم بله ما بودم کارم کنه بودیم اعتراف شده بله نیست زینه کشیم بیچه نیست نه چه تو قبول نشتی اعتراف کردی؟ ظاهر کارم شبیه بود ظاهر کارم دقیقا شبیه بود باطه نیست چی بودیم؟ حسین اسم من علاقه دارم علاقه دارم میکنه اونه رو بگیم سینم کنه اونه رو بگیم خیلی خوب بس میدونی چه روزی زندانی؟ قیقا چهاری که زمان بیست یک روز دارم بیست یک روز میدونی که داد کنید که یه؟ دو تا پسند نیست. حالا من دو تا پسند نیست. سلام. حالا میشم میدونم. حالا من دو تا پسند نیست. حالا ما گر بتوانم دو تا پسند بیزنم. حالا خیلی تو کلا. که دلیل من بود کاملا. من سعی میکنم. خیلی من موفق نخواهم بود. چی بگی؟ بگیم که ما با بایستیگرانی زندگی رو کنم بله ماشا بهتر ایست چشم بکنم بایده چون 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 بایده بایده آقای سرده پنج هم مشکلی داده نداری؟ نه خیلی بایده ببخشین آیه کمیدی روز سه شنبه اومده بودیم برای پرونده آقای سبزیان من خاطرم نیش پرونده آقای سبزیان که جای مخمل باق خودشو زده بود ولی ما پرونده زیاد داریم و پرونده های متعددی هست اینجا از اسم ما خاطر ما نمیمونه شما توضیح واضح تری به پرونده سه شنبه اومده بودیم که من صحبت میکنم با حاج آقا و اینو بعد بهتون جواب میدم دادم خدمت حاج آقا الان تشریف میبرن تا روز یک شهر بیان بفرم به سلام آجا آقا ببخشیم پرونده خدمت شما دادن پرونده آقای سبزیان چی بنا بود فیلم بله 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 خب ما میخواستیم که اجازه بگیریم ازتون فیلم برداری بکنیم بعد قرار بود تصریح هم بفهمید در مورد دادگاهش برای اینکه 29 دی بوده ما دفعه پیش خواهش کردیم که اول هفته خواهش کردیم بشه این روی که مقداری تصریح بکنیم وقتش 29 25 نه بود مثل بله بله همون بیست و پنج نوار سیدگی میکنیم دیگه چه اصراری داریم برای اینکه جلو بیفتیم برای این هم چون قرار فیلم برداری داشتیم در پیش هم خواهشیم اگر ممکنه ترتیبی بدین که کمی جلو بیفته بعد هم شما خودتون هم مافقت بکنین که اجازه بدین که ما توی دادگاه فیلم برداری بکنیم اگر ممکنه از میشه این پرونده رو من دیدم همچین پرونده ارزش داری که بخواین ازش فیلم بگیریم من نمیدونم شما چه شما مطالعه کردی پر بله من مطالعه کردم ولی قطعی هم نیست حاج ما داریم در واقع تحقیق میکنیم ببینیم که چه نوع چه مربوط به کار سینما میشه بله یه کمی برامون جذاب بوده با شما پرونده های جذاب تری هم داریم بله پرونده هایی که اتهام سنگین باشه این اتهامش یه فقر کلاورداری یه فقر شروع به کلاورداری بله 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 یه هم ظاهرا 1900 تومان یکی ایشون از اون آقای آهنخا گرفته برای کرا ماشین من برای چی؟ بل. شروع به کلا برداری چون که بل. میخواست خودشو به جای آقای بل 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 بل
از نظر مقامات بالا به کجا باید مراجعه کنیم به دادگستری یعنی که رئیس کل اجازه بده مانعی نباشه از طرف ما مانعی نیست چه مشکل نداره خیلی ممنون خواهش میکنم موافقت کنیم خواهش برداشت یک پلان یک دادگستری هیجده هشت شست و هشت سب جان باشید منو میشنستیم بله کجا دیدین قبلا پس رو شما باید ما قرار که فیلم برداری کنیم از این ببینیم که راضی هستی فیلم بگیریم از این دادگاه یا نه بله راضی هستی بله چون مخاطب همه بله چون مخاطب همه چی مخاطب شما به چه در این را مخاطب به این علاقه ای که دارم به چی علاقه دارم کار هنری به کار هنری به کار هنری به فیلم خب ما دو تا دوربین داریم اینجا این دوربین هست لنز کلوزاپ میدونی که کلوزاپ چیه بله بله یک دوربین هم هست اون دوربینی که سمت نه نمیدونم نامش من دقیقاً نمیتونم نه دوربین لنز بسته است بله اون یکی دوربین هست با لنز باز بله اون دوربین مربوط به دادگاه بله این دوربین مربوط به ماست بله به کار دادگاه دخالت نداره بله من یادم رو که قصد دیدم تو من گفتی که من به هر حال متهم هستم و مجرم اعتراف هم دارد بله اما این ظاهر قضیه است مسائلی است که به سادگی قابل طرح نیست و برای هر کسی هم بله. قابل درک نیست بله حالا این دوربین ما گذاشتیم برای اینکه اگه موردی داری که به توضیح خاصی احتیاج داره و ظاهرا موردی است که بله. برای همه قابل باور نیست قابل قبول نیست برای این دوربین طرح بکنید الان شما مواردی رو که آجاها طرح می‌کنند اگر مورد خاصی بود که نیاز به توضیح خاصی داشت و یا فکر کردی که دلایل تو قانع کننده یا محکم پسند نیست برای این دور این طرف بود چشم بفرم شروع کنم ها کارمون بفرم شما بسم الله الرحمن الرحیم متهم حضور متهم آقای حسین سبزیان بله شکار آقایان بسم الله هر سه نفر شاکی هستن؟ ما قبل از آنی که جلسه دادگاه را شروع بکنیم یعنی قبل از رسیدگی به پرونده طرف این را دعوت به سازش میکنیم حالا ما از شکات میخوایم اگر چنان چه مایل هم وضاحت خود را قبل از شروع به رسیدگی پرونده اعلام بکنن اعلام بکنن و الا که شروع به رسیدگی بکنیم من از شکایتم و خودم خانوادم سرف نظر نمی کنیم و از آقای مهداد خواهش بکنم ایشون به وکالت از طرف خانواده ما شکایت رو در محصد دادگاه عنوان کنم خیلی ممنون مونشی دادگاه جلسه را شروع می کنیم بفرمانیم دادگاه خطاب آقای مهدادی و همخواه شروع شکایت خود رو بیان کنیم من از آقای حسین سبزیان به خاطر سوء استفاده از اسم آقای مخمل باف و استفاده از این محمل برای نزدیک کردن خودش به خانواده ما و در خوشبینانه تا این حالت قصد کلاه برداری داشته و در مقیاس وسیع تر حتی میتونسته سرقت هم باشه بعد. ولی به علت اوشیادی پدرم ایشون موفق نشد به انجام قصدش و دستگیر شد
ببخشید این کتاب از کجا خریدیم ببخشید اما این کتاب از کجا خریدیم کتا فروشی هست بدون کتا فروشی میخواستم یکی بخرم باشه خیلی ممنون میخوام این بار طول بگیرم باشه شما برای خودتون نه خودم نوشتم این رو این میتونم بشه شما خودتون گرفت نوشتین شما خودتون نوشتین Are you going to go to the house? Yes. 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 آقای محمد با چطور شما با وصلی شخصی این ورم ورمی میدیم با وصلی عمومی میدیم چطور میگه؟ چطور؟ معمولا کارگردن های موفق با ماشین شخصی جا به جا میشیم I'm going to go to the minibus. 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 I'm going دستی که ما دو و سه بار ببین دو محکوم بشیم من چون وقت ندارم ولی بچه ها میرن چی علاقه داره بچه ها دو تا پسرم علاقه دارم هر دو مهندس هم خود باشم علاقه دارم هر دو علاقه دارن بیشتر کچی که علاقه داره کچی که علاقه فیلم رو دیده ایشون هم بله با هم رفتیم بله نظرشون چی بود خوب بود بله میفسند همه فیلم بود در این زمینه مشکلی که نداره نه در این زمینه مشکلی ندارم. چیکار می‌کنم بسیار خوب. پسرام هر دو مهندس هستند، بزرگ مهندس مکانیک، کوچکان مهندس راه ساختمانه. یکیش مهندس مکانیک که جذب کار نشده رفته تو سمت کارخانه نان مازندرا کار. و یکی هم کوچیک دستش تمام شده هنوز کار نداره ولی یه کارای جوزی کامپیوتری نه انجام میده ولی راه ساختمانه من دخترم هم تازه دیپلم گرفته و کنکور داده نتیجه نگرفته میشه هستن و این سال دیپلم گرفتن با پسرام میرن میبخشید پسرتون چه چیزای علاقه داره مجموعه ولی پسرام خیلی کارای هنری نویسندگی خیلی ادبیات نفسرم فیلم نامه برای خودش بله چیزایی می نویسه علاقه داره به کار سینمایی علاقه به سینما دارن دیگه من طراحی و اینها طراحی چه مخصوص رشته خودشه و با کامپیوتر اینا خیلی یعنی اون ارگو هنری رو داره ایشون یعنی علاقه که به کار هنری داشته باشه داره مجبور بله خیلی پسرم هم خیلی خوشحال میشم وقتی ببینم من با شما آشنا شدم بله میتونم تماس بگیرم اون من میخواستم شما ادرستی کجاست که از پشت کتاب هم شما تلفن هم دارم بله این ادرست شده شما تلفن هم بله خیلی ممنون من میگم پسرم شما تلفن داشته بشین ما میتونم تماس بگیرم از اون طریق اگه مشکلی داشته هم اگر بفن خوش کنم دارم Yes, I'm going to go. Thank you very much. Yes, I'm going to go. 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 Thank you very much. Thank you very much. قرارداد شما از این کلاهبرداری چی بود اینا قشنگ دادگاه متوجه نشد 
ایشون چه کلایی از شما برداشتن؟ ایشون با اسم مخمل با که فیلمساز هستی آقای مخمل با با اسم ایشون خودشون نزدیک کرد به خانواده ما و تمام قسمت های خونه رو بازرسی کردش به اسم فیلمساز و خب برای وقتی که بخوان سرقت بکنن خب بهترین کاری که خیلی سریع بتونن کارشون عملی خیلی آقای حسین سبزی هم آقا شما متهمی به یک فقر کلاه برداری و یک فقر شروع کلاه برداری شاکیات هم در دادگاه حاضر هم و از شکایت شما هم صرف نظر نمی کنن. شما در حد این دو سال از خود دفعه قبول داری قبول نداری در صورتی که قبول داری شهری شد برای اون چجور رو خواست شما کلاه برداری بکنم مثلا سرقت رو من نه اونا مطرح نیست هیچ راجب سرقت نیست فقط راجب به کلاه برداری و شروع کلاه برداری مثلا این که در اتبا شروع کلاه برداری که ذکر شده این انگیزه نبوده یعنی نظر سطح اجتماعیش شاید باشه اما نظر سطح روانیش نه اون علاقه زیاد داشتم به کار هنری از بچگی خیلی فیلم دیدم زیاد بعد از این مدتی بازی میکردیم با بچه ها نقش کارگردان و آتیس بازی بازی هایی که بیشتر به کار هنری بخوره اینها چون مسئله مادی نداشتم به سرمایه پشت اون مادی نداشتم این بود که این به صورت یه اغده واسه من در اومد شاید یه اغده بگم و در رابطه با مسئله کلاه بردیدی آخه من میخوام بینم که آخه یه مقدماتی باید داشته باشه اگه جنبه کلاه بردی باشه یه ماشین یه کیف سامسون یه چیزی باشه یه تیپی باشه اما این نبوده این رو من این قصد رو نداشتم انگیزه شما از این که خود رو به جای آقای محسن مخبل باف معرفی کردیم من ایشون رو انگیزه دون چی بود؟ بله ایشون رو بهشون احترام بزنم به خاطر این که فیلم هایی رو که ارائه در تو جامعه به بیان تصویری کشیده و درد یا حرف های دل من رو زد حرف های دل من رو زد مخصوصا در فیلم عروس خوبانش و آقای کیو رستمی مخصوصا در فیلم مسافرش که دقیقا میشه میگفت من یکی از اشکال اون مسافر هستم علاقه خاصی که داشتم به اون که اون بچه به خاطر علاقه که به فوتبال داشت این میاد با دوربین قلابی بدون اینکه فیلم داشته باشه عکس میگیره پولی جمع میکنه میره اونجا و به فوتبال برسه که خواب میمونه و جا میمونه مثل من و من هم جا مونده در نظر دادگاه خود محکومم اما نظر کار هنری خیلی علاقه دارم ما میتوارم اگر بیان نه شما جواب دادگاه رو نداده بدارم بله. سوال ما این بود انگیزه شما از اینکه خود به جای آقای محسن مخبل مف به خانواده آهن خواه معرفی کرده انگیزه چی بود از اینجاره؟ این خود کلا برداری یه دیگه کلا برداری این نبیشه بله دوست داشتم جایشون باشه مثل ایشون باشم نشون از میشه باید که شکرات در شکایت ایشون مطرح کردن که ایشون 1900 تومن از ما اخخازی کرد این جرایانی 1900 تومن چی بوده؟ روزی که ایشون اومدن خونه ما موقع رفتن دم در موتور من پارک شده بود ایشون نگاش به موتور من افتاد و برگشت گفتش که شما موتور سواری بلدی گفتم آره موتور مال من گفت که منو تا یه جایی برسون منم خب موافقت کردم و را افتادیم موتور آوردم بیرون ایشون به شوخی برگشتم به پدرم گفتن که اگه یانم بلایی سر من بیاد رو موتور تصادف بکنم سی چهل نفر از طرف داره من که همیشه با هم هم اکی به فیلم برداریم میریزن خونتون و پدرتون رو در میارن و همه هم خندیدن ما سوار شدیم و همینطور که میرفتیم تو راه ایشون صحبت میکرد به عنوان مخمل با راجب فیلم های صحبت میکرد میگفت سوالی اگه داری بپرس من سوال مختلفی کردم ازشون و خب با تیزبینی به قول معروف جواب میدن یعنی جایی که میموندن تو جواب دادن به صورت مبهم یه چیزی میگفتن خب من هم حمله برای میکردم که ایشون خب به عنوان یه فیلمساز بعضی جاها دوست نداره راجع به کارهای صحبت بکنه بعد همینطور که میرفتیم ایشون برگشت به من گفتش که یه سوژه جالب پیدا کردم 
در مورد دو نفر که سوار موتورن یکیشون کیفش گم میشه و هیچ پولی هم تو جیبش نداره من گفتم چی شده گفت که آره کیفم افتادش بعد رسیدیم به مقصد گفتش من اینجا پیاده میشم و اونتا من الان پول ندارم خب من فکر میکردم کسی که پول تو جیبش نداشته باشه و بخواد فقط به خونش برسه صد تومن پنجا تومن لازم داره دیگه ولی ایشون گفتش که من یه چیزی میخواستم بخرم الان به قیمت 1500 تومن من شروع کردم شمردن پول و 1500 تومن رو جدا کردم که بدم به ایشون ایشون برگشت گفتش که 2000 تومن هم باشه ایبی نداره من شمردم دیدم که 1950 تومن جمع هم پول دارم و خب خودم بالاخره حداقل به 50 تومن احتیاج داشتم دیگه 50 تومنشو برداشتم و بقیه رو دادم به ایشون ایشون هم گذاشت تو جیبش و بعد گفت که سوژه جالبی که این میون من به ذهنم رسید این بودش که دو نفر با یه موتور نیم ساعت تو راه بودن به خاطر گم شدن پول یکیشون اون یکی حاضر شد که پولشو بده به اون کسی که پولشو گم کرده و این دوتا دوست سمیمی شدن خب منم خیلی خوشحال شدم از این قضیه که یه فیلمساز اینقدر خاکی باشه به قول معروف که راحت بتونه پول قرض بگیره از کسی اینا که 1900 من از ایشون گرفتی بله اینا هم قبول نیا به چه اونم برای چی گرفتی؟ پول نداشتی یا این که خاصی ببینی ایشون چجور آدمیه؟ نه پول نداشتی آها آقای سبزیان نداشتن پول به نظر دلیل موجهیه؟ نه پس با اجازه آج آقا اگه ممکنه در این مورد توضیح بده و مورد انگیزه مخمل باف بودن هم توضیح کافی به نظر من ندادی اگه دلت میخواد توضیح بده توضیح اینه که مخمل باف بودن برای من خیلی مشکل بود یعنی چی مشکل بود؟ اگه خود انتخاب نکرده بودی؟ مشکل بود برای این که بخوام در نقش ایشون در اینجا بازی بکنم و اونها قبول کنن که من همون شخصی هستم چی هستی؟ و همون شخصیت مخمل باف هستم برای مشکل بود که بتونم بخش کارگردان اونجا برای اونها بازی کنم و با در نظر گرفتن این نکته که اعتماد به نفس به من میداد مورد احترام قرار میگرفتم مورد تفقد قرار میگرفتم به من احترام میذاشتم از طرف کیا؟ هر چی که میخواست از طرف می خانواده هر چی که میخواستم به میدادم به اصطلاح مثلا نشون میگفتم که این قسمای کمد و ادرمی سنگین بذارید اونجا قبول میکردن گفتم ما میذاریم گفتم که اون درخت رو ببرید مثلا من می گفتم میبرید من تا حالا خیلی وقت تا جابجا جا کردن یه شعر رو به کسی میگفتم انجام بده مردد بود انجام نمیداد چون من در اون طبقه که بودم حرفم نمیخرید اما اینجا دیدم تا در نقش ایشون در اومدم همه اینها من قیاب به اصطلاح تسلیم صحبت من شده بودم و باورم میکردن اینها و موقعی که من از اونجا میامدم بیرون حتی همون شبی که اومدم بیرون من پول رو گرفتم دیگه و از اون شخصیت هم استحاله شدم اومدم میدیم همون سبزی هم. همون فردی که دیگه مستصل یه مقدار پول تو جیبی حتی که میخواد بگیره برای خودش که بریم خونم اون سرای افسری اون 24 کیلومتر خاورا منزلمونه تا اونجا بریم یه دونه پفک من بخوام بخرم مثلا بچم مونده بودم که چجوری پول دارم اینه که میدم باز همون فرد فقیری هستم و همون فردی که هستم که در طبقه خودم قرار بودم بعد میگشتم به طبقه خودم باز این بود که شب میخوابیدم دوباره صبح که میشد میخواستم برم اونجا بر اونها نقش بازی کنم برام مشکل بود سخت بود برام خیلی اما با این حال با علاقه ای که داشتم به این مسئله و از طرف دیگه موضوع بر که اینها به من احترام هم میگذاشتن و کمک من میکردن از معنوی این بود که من خودم مشوق شدم کمک من کارم به طرز احسن انجام میدادم و طوری اصلا من خودم احساس میکنم اصلا یک کاری گردنم دیگه بودم کاملا در نقش اون هستم دارم بازی میکنم اصلا هیچ دیگه احساسی که بکنم که بگم که من خود نیستم اون کاری گردن نبود دقیقا من همون بودم بعد بازی که من میکردم اینها میومدیم از اونجا از اون قسمت که دور می شدم به طرف خونم که می اومدم دیگه کاملا اسم جدا می شدم اون شخصیت این حال از باشد خب این پول رو می گرفتی کمک می کرد به این که شبم کارگردان بمونی می داد خب یک کارگردان بی پول که نمی شه 
یه کارگردان بی پول نمیشه کارگردان بی پول اقلا یه کارگردان نمیتونه درمونده باشه باید یه پفک خونه بخره واسه بچهش یه کارگردان نمیتونه که شب خونه میه شب میخواد صبح پو میشه برای خوراک پنیر که تو خونمون باشه ما بمونیم درمونده باشیم که بگیم چجوری ما جور کنیم این با سخت میشه دور فردا خواستیم بازی کنیم برای مشکل بود اما در جای دیگه میدیدم این احترام میشه و اونا باور هم باور اونها این خودش اعتماد به نفس میمون میده یعنی باور این که من یک واقعا یک کاری کردم اصلا اون به من خودم اعتماد به نفس میداد و من دیگه احساسی میکردم تو خواستی به داد اعتماد به نفس پیدا کردی ها منظور دیدی که داد بله اعتماد به نفس پیدا کردم من گفتم که این پول داد پس این با هم باور کردم که من واقعا یک کاری کردم همچه حالت رو پیار نمیشید و پسش بدید پس دادنشو بالا قصد ندم نداشتم اون تا مرتب مونده بودم که چجوری در بیارم بهش بدم چجوری در بیارم بهش بدم علاوه بر اینکه واقعا علاقه عجیب هم داشتم که گفتم این چه علاقه ای داری کاش که یه پولی بود ما واقعا خودم یه سری سرمایه داشتم باش میکردم یه بازی بکردم چه با احساسات این هم بازی نشد اصل مطلب آجا با میبخشید ایشون اصرار شدیدی روز پنشنبه داشتن که دست جمعی خانواده جمع شید بریم سینما و این فیلم بایسیکل رانو با هم ببینیم و بعد بیایم روش بررسی کنیم که اون فیلم خانه یانکه بود که میخوایم بسازیم از اون استفاده کنیم از مثلا فیلم نماهای فیلم و خونه ما به سینما آزادی که تو خیابون عباس آباده نزدیکتره ایشون اصرار میکردن که بریم سینما جمهوری در خیابان جمهوری که فاصلش خب به مراتب تا خونه ما بیشتره و دلیلش هم این بود که میگفتن در سینما جمهوری کمتر سانسور شده این فیلم بریم اون فیلم رو اونجا ببینیم که کمتر سانسوری داره و این خودش یکی از چیزایی که شک که هممون رو برانگیخت همین بود که چه اصراریه که اولا هممون بریم در صورتی ما ماشین هم نداشتیم هی میگفتن اشکال نداره من آژانس میگم بیاد یا یعنی اینکه یه آشنای دیگه تو خونه ما بود اصرار میگرد تو بگو بابات ماشین بیاره بریم هممون و خودش نمی گفتم من با شما نمیام جدا میام چون که اگه من با شما بیام دم سینما طرفدارای من منو میبینن شما خانوادگی هستید ممکنه ایجاد اشکال کنه خیلی خوب آقای سبزیان گوش کرد دیگه جریانا چون قرض آمد هنر پوشیده ماند بله دیگه چون قرض آمد هنر هنر پوشیده ماند بله من از این به آقای آخا که سعی میکنه که واکس سرقت یا آدم نه اونایی که عرض کردن شما از جمالیش نه نه تو فرنده مطرحی شما از دهنی چیز در اومد که ما احتمال ندیم بعدا مثلا سرقت شما رو این موضوع پا پشاری نکن زیاد تو فرنده مطرح نیست بله شما نه. یعنی آقای مخبل باخ و دیگران که از دست شما شکایت کردن احتمال ندن که شما باندی باشی توجه کردی و بخواهی مثلا قویان منزل ایشون را خالی بود نه این قویان تکذیب میکنم مثلا قویان تکذیب برای اینکه مثلا اصرار داشتین که با همگی سینما برین این اینها که همه خانواده را از منزل برون بکنین و باندی باشین بیاین مثلا وسائل منزل سرقت بکنین ایشون یه همچین احتمالی میدادن پس شما همچین قصدی نداشتین نه این اصلا تکذیب میکنم ولی این موضوع که به نام آقای مقبل باف مخواستی تو استفاده بکنی اینا قبول داری اینا قبول داری ببخشید هاجا همینطور که ایشون گفتن و شما هم تایید فرمودی قصد سرقتی ظاهرا در کار نبوده اما قصد ایشون هم در مورد کاری که کردن یعنی جمع کردن همه خانواده و بردنشون به سینما روشن نیست اگر ممکنه با اجازه دادگاه در این مورد یعنی مورد انگیزه این کار توضیح بدن این شب انگیزه من این بود که فیلم اون شب ببینیم این بود که به اتفاق هم به دست جمعی بریم اونجا سینما و فیلم رو ببینیم و اینها بیشتر علاقمند بشن به هم به فیلم همین که بیشتر به من به صلاح احترام بذارن به عنوان کارگردان به کارگردانی که واقعا درد جامعه رو میدونه ناراحتی ها رو میدونه دقیقا و خودش میاد با یه طبقه مثلا برخورد میکنه که در عین خودش یه فرق نمیکنه میخواستم ذه بگم ذهنیتتون رو از بین ببرید شما خیال نکن یه کارگردان کسیه که تافته یه جدا بافته است نه اونم از خودتونه 
اونم عین خودتون میمونه یعنی این مشی کارگردانی که افتادگی داره و نزدیک با مردم بهشون بگم که کارگردان به این شکل نزدیک با مردم که حتی سینمای سادهش که چیز هست با شما میاد و اینجا به اینا من پیشنهاد کردم که قبول نکردن و گفتم که پس باشه ما خودمون میریم اینجا بود که من بهش گفتم که پس شما برید من زودتر شما میرسم اصلا این نبود من لاوره مینیبوس شدم و رفتم اونجا من گفتم که من گفتم که یه جوری من میرم که اینا نبینم به حسره بیدی تو من گرفتم و رفتم تو سینما تو سینما که رفتم دیدم که اینها ایستادن دم لاپله روی تو پله های سمت راست ایستادن من ندیدم من رفتم بالا بعد زدم نشونه اون دوستش برگشت من گفتم که من خیلی وقت اینجا گفت ما اینجا از اون مختار رو بایستم شما رو ندیدم شما چه جنون مادی گفتم من به شما گفتم من قبلا اینجا هستم من نمیخوام به طور ناشناس بیام اینجا کسی نشناسه چون بشناسه ما رو به هر صورت میخوان امضا بگیرن اذیت کنن امضا میگیرن و صحبت بخوام بکنن این من میخواستم میایم که این نیست من پنهانم میام دوست دارم مستاق مثلا همیشه شعر باشم در این تصادف من میدیدت فقط حقیقتا اشتباه میگیری و زاد امضا میخواست چه سی پیدا میکردی اگر جلوی اون در ورود سینما بود که سعی کردم یه جوری که خودم نشون ندم اما خب احساس میکردم که دیگه قضیه دو دو اون نمیرفتی که خونه رو پیدا بکنی یه چند روزی هم مخمل باف اونا باشی بله میکردی شما از اون موقعی که با ایشون آشنا شدیم تا اون موقعی که ایشون دستگیر شد چه مدتی طول بله ایشون روز سه شنبه که میخواستیم ما جدا بشیم برگشت به من گفتش که من از تو خوشم اومده و دوست دارم که تو رو قهرمان داستانم بکنم فیلمی که قراره بسازم و به خاطر همین بازم سر میزنم بهت روز پنجشنبه زور منتظر من باشید من میام نهار من با آب گوشت سر میکنم آب گوشت غذای مورد علاقه منه چند روز طول کشید از اون موقعی که شما با ایشون آشنا شدید تا اون موقعی که ایشون دستگیر شد و علت دستگیری ایشون شما بگی بله سه شنبه اولین روز بود پنج شنبه روز بعدی بود و شنبه روز آخر بود علت دستگیری ایشون چی بود ایشون شما روز... مشکوک شدین یا اینکه علت بله خانواده مشکوک شدن پدر من که از اولش مشکوک بود به قضیه و روی شکی که کرده بودیم با آقای محسنی پدرم تماس گرفت با آقای محسنی هم که صحبت کرد پدرم ایشون همین مشخصات رو داد آقای محسنی شما در جریان همه امور هستید خودتون میدونید که از روز اول من موضوع رو اونطوری که هستش و پیش میاد پیش بینی کرده بودم اون تو مهداد بود که روی مسئله اصرار داشت و میگفت که شاید خود آقای مخملباه باشه خوشبخت دیروز اتفاقی افتاد که اونم دیگه صد دست برش مهدرس شد که شو مخملباه نیستش دیروز صبح زود که آقای مخملباه اومده بود با بچه اینجا داشتن تمرین میکردن مهداد از بیرون با یه روزنامه اومد تو تا رسید مهداد با صدای بلند گفت آقای مخملباه تبریک ولی اون آجواج مونده بود که برای چی بهش تبریک میکنن که البته گویا تو روزنامه نوشته بود که فیلم بایسکل ران در فستیوال ریمینی برنده جایزه شده بود ایشون آجواج مونده بود نمیدونست که چه جوابی بده ولی خب با رنده خاصی که داشت گفت که فیلم من برنده نشده اون موسیقی متن فیلمه که برنده شده حتی منظورش همون جشباره فج بری که موسیقیش شاید برنده شده به هر حال تمرین ادامه داد و مرتاد دیگه از این مسئله کاملا متوجه شد که ایشو مخملباف نیستش البته جانم آنخوا بس موقع پیش میاد که اینو خبرات دیرتر به گوش کارگردان برسه ولی اخر نه تو روزنامه نوشته بود که آقای مخملباف هم جواب تشکر تلگرافی به اونا گفته بوده برحال آقای مخملباف خبر داشته که این تلگراف رو زده بود این تنبین ادامه پیدا که اصلش که رفتن سینما بعد از تموم شدن سینما آقای مخملباف تمایل میکنن که شب بگن خونه ما بخوابن برحال به ما افتخار دادن تشفه بردن اینجا شب و خونه ما خوابیدن 
من صبح ساعت پنج و نیم شیش بود که تو خواب بودم یا بیدار شدم دیدم صدای مرداد و آقای مخملباف میاد که مخملباف میخواست از خونه ما بره و میخواست بره کوه مرداد با این که اطمینان داشت که این بره دیگه امکان داره دیگه بر نگرده بر باز بعد اینکه سردش نشه کتشو داده بود این تنش کرده بود رفت و ما احتمال داده بودیم که دیگه بر نگرده بله خوشبختانه یا بدبختانه یه نیم ساعت پیش از بیرو زنگ زد با. گفت که من میدون حسن آباد منتظر مهرداد هستم مهرداد بیاد منو ببره خونه که مهرداد رفته حالا اونو بیارد شاید همین چند لحظه دیگه از را برسه برار همطور که خدمت ما عرض کردم این دوست من با اکثری هنرمنده ها از نزدیک آشنایی داشته و باشون مسابقه کرده امیدوارم این آقا هم همون آقای مخمد باف باشه سلام علیکم شما امیدوارم که دیشب بد خواب نشده باشه آقای محمد چرا بعد خوابیدین؟ دیشب نخوابیدم اصلا خب من متاسفم که تو خونه ما شما یه شب خوابیده و من بد خواب شد نخوابیم طبیعیه اگر کسی جای کسی دیگه بخوابه بد خواب میشه ولی در کجا کسی آمدت سرهای اوست خیلی من درویش من که درویش نیستم چرا ظاهر تو نشون میده که درویش هست ظاهر میتونه گول زننده باشه آقای من نهار میل کردید شما؟ من تو راست صبونه خودم جای شما خالی صبونه مفصلی خوردم میل ندارم اونتا دوست دارم که قضا رو همچین دور هم میخوردم همچین بهتر بود خب معمولا روزهای تحتیلی بسیار زود دیر بلند میشن بله نهار رو دیگه با صبحانه میخورم شما اگر میل داری من میتونم تو خونه بفرستم نه خب منظور میگه دور هم بودیم بهتر بود حالا به هر حال آقای مخمل باف چه درویش باشی چه نباشی ما امروز غیر از تخمه چیزی نداریم اجازه میفهم یه چند تا تخمه رو نیم رو کنم یه شتر دنگا مرتب خب آقای مخمل باف مثل که شما از کو خیلی خوشتون میاد زیاد کو تشمی بری؟ گهگاه میرم صبح به طبقا من پنجره آن مهداد یه نگاهی کردم احساس کنم که کوه اون طبیعت با اون طبیعتی که داره خیلی به من نزدیکه چون احساس کردم که اون نیاز داره انسان به که بله. نزدیک بشه با طبیعت و برای نزدیکی به این اون رنگ ها اون مثلا زنگ هایی که دور دل انسان گرفت زلودش گفتم که روی خوب از من چرا نهان است گفتم که خود نهانی یه خودی داره انسان بله. که روی اون ناخودش محبوسه بره. که خود نهانی ورنه روخ هم عیان است تا اون روخ بیاد بره. این مسئله است دیگه از صورت اونی که نیاز پیدا کم برم کوه یه مقدار طبیعت چک کنم خود اون تجزی نظر بشه میشه اونی که طبیعت رو انسان میره آینه رو میبینه خودش رو میبینه خب شما که اینقدر طبیعت رو دوست داری چه سعی نمی که خودتون طبیعه زندگی کنی سلام سلام آقا مهدار از این پذیرهایی تو معلومه که آن آمادگیش رو ندارین شما تمرین کنید اینجوری نمیشه ها چون من محتل کردی شما شما نهارتون رو بخورید خب آقا هم چه چیز طبیعی غیر طبیعی در من دیده شما بالا من منظوری که نداشتم فقط میخواستم 
منظورم بیشتر روی این بود که خب جمعه است امروز مردم هم استراحت میکنن شما بلد. باید امروز رو لقل تحکیل میکردی کار باشه من فکر کنم که جمعه شنبه نداره چون فرصت کار کردم من فکر کنم کم پیش میاد بله خیلی کم پیش میاد اینه که من حقانیت به کار میرم به خاطر اینکه فرصت کار کردن دیگری به انسان میده خود انسان میتونه تصمیم به استراحت بگیره از امروز کاری به فردا ممام چه دانی که فردا چه زایی از زمان من فکر نکنم دو ده دقیقه انسان ده دقیقه بعدش رو انسان بفهمه که چی پیش میاد پس این فرصتی که به دست داده من فکر کنم باید محتنم بشم هم ازش با تمام جدیت و کمال استفاده ازش بکنم پس حالا که پیشم اومده چه استفاده نکنم یعنی هر زمان انسان فرصت نداره که به یک چه روزی کار کنه چه روزی کار نکنه بره. بره. حالا من بیام بیام که جمعه چی چیه شنبه تعطیله شب میگم جمعه تعطیلیه نه این چون کار هست و چون علاقه دارم حتما هم دنبالش میگیرم جمعه شنبه هیچ معنی نداره تمام شنبه هایی که من بیکار بودم میذاریم به حساب جمعه و کار نه شما منتظر بودیم که کار پیش اومد و کارش شروع کردیم ما و بچه‌ها اگر این علاقه ای که روز اول نشون دادن اون علاقه شون کاملا نشون میدادن من فکر کنم که میتونستم شبان روز کار کنم واقعا هم باشون کار میکنم اما دیدم که یواش یواش شده کم رنگ میشه و علتش هم نمیدونستم کم رنگ شد چون به خاطر همین بود که مخصوصا آقا مهداد هم فکرم دیگه یواش یواش اون بازی زیبایی که داشت دیگه اعلان نداد اونها به خود من متاسر شد چه از خانه؟ بله نمیدونم چرا علتش شد اما اون روزای اول خوب شد نشون میدم خوب علاقه نشون میدم اما اگه واقعا علاقه شون نشون میدادم من ادامه میدادم کارم شبان و روزم کار میکردم مسئله این نیست بسیم بله سلام علیکم خوبی هستی؟ 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 خوبی بخشی که بیگه اخمو درزم شده آقای آنخا یه مسئله خاصی رو من میخواستم خدمتون بگم ایش جیدون فرمین خواهیش خواهیش امیدوارم از که تمرین داریم آن.
شما این مرتبه اول دون بوده دست رو این کار زدین یا سابقه هم داریم؟ حالا اولین باره اولین باره شد از که شنیدم بعضی ها گفتن که شبیه مخمن با آها جاهای دیگه اون خودتون رو به شما صحبت میشد میگفتم من دو ما صحبت میشد که بعد گهگاه بعضی جاها میگفتم بعد خب حالا از کرده خود تشیمون هستی یا نه؟ کاملا تشیمونه من برام این مسئله نیست که شما هر چی بگین عدله هر حکم بدین برای من هیچ مسئله اما من واقعا از این کار پشیمونم چون معذرت میخوام اینو میگم جمله کلاه احساساتشون رو برداشتم ولی من نه قدم میسه کلاهشون رو بردارم و نه اینکه با این انگیزه اون کاری کردم و پشیمون هستم و زن... این مدتم که زندان بودم زندان برای انسان های خوب خوبه هم برای ب... آدم های بد بده چون انسان های خوب پند میگیرم و انسان های بد تجربه این من پشیمون شدم الان هیچ برام مسئله نیست که تا به زنا نرفته بودی؟ نه نرفت شغل اصلی چی بود؟ چاپخونه بودم چاپخونه بله سا با اون وقت بفرمایید که علت این که منزل آقایون شما اتاق به اتاق بازید میکردین قصد چی بود؟ من ادای یک کارگردان رو در میبودم ادای یک کارگردان رو در میبودم گفتم این پلان اینجا باید باشه آه. این دکور باید این باشه. این قسمت رو ما مثلا نه سابقا مگه توی نه فیلم برداری نه کار بیش... کرد خوندم فیلم نامه خوندم مطالعات دارم در این زمین این قسمت باید اینطوری باشه این دارون مثلا ایشون میدوه بهش میگفتم مثلا صحنه‌ای که میدادم اینو بود و بیا اینها یا بیرونم این از رو در می آوردم همین که مثلا شما گفته بود که درختای حیات بود قطع بشه نمیدونم کجا بله؟ درختای چند تا درخت توی حیات بوده شما گفتم گفتم دوربین اینجا اگه قرار بگیره به اون شکل مثلا باشه دوربین در موازی باشه این تو امکان داره درخت ها مانه بشه و نما قشنگ جالب تو کادر نیفته یعنی شما اگر میتونین درخت رو ایشون گفتش که آها خب ما درخت ها قطع میکنیم نه نه درخت قطع نکنیم گناه ده ما سعی میکنیم که دوربین خود بگیم میبرتر فیلم نما قشنگ بیفته و این پیشنهادی که بخواییم فیلم برداری بکنیم مثلا اونجا شما خودون به خانواده یا هنخوا پیشنهاد کنیم اونو پیشنهاد کرد وقت چیزی هم در نظر گرفته بودی که مثلا برای تهیه کردن این فیلم چقدر ازشون بگیریم؟ تهیه کردن فیلمشو آه. گفتم که اگر به احتمال داشت کنم اگر بازی اگر بشه انشاءالله درست بشه یه میخواست چیزی یعنی این نیتم داشتم که اگر اینا همراهی میکردن یه پول میذاشتم به اتفاق هم یعنی میگفت که من این پول میذارم شما واقعا اگر میخواییم فیلم درست کنیم به اتفاق هم بیاییم به این کمک کنیم فیلم بسازیم من کار میکردم و نمیدوشم کار به اینجا بکشیم خیلی آقا از کرده خودش تشیمونیم حالا از شکات ما باز دو مرتبه تحکید بکنیم اگر چنان چه امکانی گذشت دارد برایشون البته جرم اینشون قابل گذشت نیست از نظر قانونی. ولی اگر چنان چه شکات گذشت بکنن تخفیفی در مجازات مطبع هم دادگاه میتونیم بده ببینید اگه ایشون از خودشون صداقت نشون میداد من حرفی نداشتم ولی از حرفاشون من اینطور استنباط میکنم که نه ایشون بازم داره همون نقش خودش رو ادامه میده منطقه توی مثلا نقش جدید یعنی به جای مخمل باف یه کسی که سعی میکنه خودش رو احساساتی جلو بده من از آقای فرازمان خواهش میکنم اون مسائلی که قبلا مطرح کردن برای ما و تماسایی که با ایشون گرفته شده اونا رو بگن و ببینیم ایشون جوابشون چیه آیا فرازمان به عنوان مطلع بله؟ من به عنوان مطلع بله در این قضیه شایستانی بودم شما اون مقالی که نویشین تحت چه عنوان بود؟ ماجرای دستگیری بدل مخملباف بدل مخملباف بدل مخملباف این که چاپ شد 
تماسا با من برقرار شد به طور مکرر از بیرون از سازمان خانومی بود که زنگ زده بود اظهار گله و شکایت حتی گریه افتاد که شخصی به نام مخمل باف با من کارهایی کرده که و به من قولهایی داده قول ازدواج حتی داده و قرار شده منو ببره تو فیلمهاش بازی کنه من قهرمان فیلمهاش بشم و این کجاست من میخوام اینو مثلا ببینم از نزدیک میخوام تحویل مثلا مقامات قانونیش بدم از این حرفا ولی هر چی اصرار میکنم که شما تشریف بیارید دفتر مجله یا بیاید اینجا یا آدرسی بدید تلفنی بدید که من بدونم شما راست میگید یا شخصیتتون واقعیت داره که این حرفاتون واقعیت داره من ایشون رو به شما معرفی میکنم بعد از چاپخونه ای زنگ زدن که حاضر نشن هویت خودشون رو به من بگن گفتن یه کارای خلافی هم اینجا کرده یک کارای مثلا در حالت مثلا تحویل کالا تحویل کاغذ این کارا رو بعد می‌کرده تحویل گرفته پولش تحویل گرفته و نده همچین مواردی خیلی خوب آقای سبزی در رابطه با جمله‌ای که ایشون گفت یکیش مسئله خانومی که میاد که شما زنم که نداری اینا بعد از ازدواج شده اون اخلو بعد اینو که من قبلا تکذیب میکنم و حاضرم رو برو کنیم مسئله نیست. شکر روز پخش من کار میکردم به نوبه ویزیتور کار میکردم. یه خود از این مثلا صابونی چیزهایی که غم مواد غذایی اینا بهم نشستم تو همین کیفم هم میختم میرفتم برای بازاریابیش. ما اتفاقا همون روز که اینجا بود چون به خاطر پول کم داشتم حتی زور هم من غذا نخورده بودم گرسنه بودیم. تا شب شد شب من قرار به هم خونه خالم که به این مسئله برخورد کردم بعد به حسرت ما رفتیم برگشتیم روز بعد که اومده اون روز هم روزی که گرسنه بودم فقط گفتم امروز ما خب حالا ایشون که خانم آها خب باور کرد که ما مخمل بودیم نهار ما میریم اونجا میخورم این مسئله به عنوانی که نهار برم اونجا به حسرت حالا مسئله هم دیگه هم هست که برای من حائز اهمیت اینه که من خودم حتی دفتری یادداشت کردم که به روز آخر بود همون روزی که من دستگیر میشم که آن زیرش یه خط یه مقدار آدرس خون آقای آهنخواب بود بقیهش نوشتم که کی ریس کردی که ممکنه آخرین تراجدی تراجدی آخر یعنی گفتم پایان یک تراجدی من این رو خودم حس کردم و اینو گفتم و اینو نوشتم به تو نوشتم اینم پاسکام صد درصد خوندم پاسکای ازغال اونجا خوندن اینو گفتم من امروز به احتمال صد درصد دستگیر میشم به دلیل اینکه اون پولی که گرفتم و یک شب اونجا با آقای چیز خوابیده بودم دستگیر میشم اما با این حال میرم اونجا و میرم اونجا چون کارم دوست دارم دوست داشتم دوست با زوره همون در نحس آقای مخمد با باشم همون احترامایی که من میذاشتم بگذارم احترام رو من بذارم و همون نیاز مادی که آخر سر امکان داشت من بدم باز من من از روحی خود افت میکردم بود و کشیدشتم به این مسئله همون روز من رفتم اتفاقا ایشون سوار موتور که شدم از اونجا که اومدم من کاملا فهمیدم و رفتیم دیگه رسیدیم به منزل رسیدیم با علم به این که میدونستم دستگیر میشم و فقط 20 درصد چون تلفن کردم 20 درصد احتمال دادم که دستگیر نشد 20 درصد هم میخواد تو تلفن آقا مهتاد به من گفتش که حالاته ایشون خودشون اینجا به من گفتن که شما می من میدونه حسین حسین آباد میمونی من بیام اونجا یا نمیمونی گفتم نه من میمونم اونجا میام هستم اونجا شما تشریف بیاید اینجا به اتفاق هم بید که اومد تعجب کرد و به هر صورت ما اومدیم اما اینی که من دستگیر میشم این رو میدونستم که دستگیر میشم و خودم هم رفتم کاخدش رو یعنی پاس که ازگار اگر چون کیف من رو گرفتن اونجا باز کردم و خوندن حتما این که میدونم تو خوندن کاغذ الان کجاست؟ و خودم کاغذ رو متاسفانه پاره کردم آدرس ها هم خواهم پاره کردم و گفتم مسئله ای که گذشته ای اینجا بعد. از کی فکر کردی که اونا تشخیص دادن که مخمل باف نیستی؟ از روز چند دو؟ همون روز آخر بود. و اون شب که شب من اونجا بودم و دیدم که عکس آقای مخمن باف تو عروسی خوبانش رو همون قسمتی که خانم روگان اون محالی در حین دست کشیدن رو قسمت کپ خونه بوده اتفاق خود آقای مخمن باف دیدم مجله رو اینها قبل از اینکه من بیام من احساس کردم که اینها دارن دنبال فیلم میگردن و جای فیلم میگشتن که تصویر عکسیشو گیر بیارن و به من بدن ببینم آیز من اکس و من, من در مقابل این اکس چی این ها تکس چیز رو در بردن و در بردن بعد گفتن که آقا نخمه با این جوانیاتون شما یه مقدار 
جوان تر بودیم مثل که قشنگ تر بودیم من نگاه کردم گفتم خب اصلا جوان بودیم مسئله نیست خیلی زود ازش گذشتم و و و اون احساس رو من کردم که اینها یه مقدار فهمیدن یک مقدار فهمیدن اما دیدم که این اطمینان به خودم دادم که گفتم نه هنوز هم اینو متوجه نشدم هنوز هم اینها متوجه نشدن که من خود به صلاح مخلوم بودم تا کی میخواستی ادامه بدیم بازی رو؟ بازی رو ادامه بازی تا زمانی که اونا آمادگی داشته ایشون روز پنجشنبه که خونه ما بودش ماهش سفید بود جوگندمی بود جلوی ماهش وقتی من عکسای ایشون از مجله فیلم پیدا کردم دیدم اصلا سیاه نیست ماهش ایشون بدون اینکه حرفی من بزنم گفت اون مال دوران جوانیمه یعنی اون موقع ماهم سیاه بود و پرپوش بود الان خب ماهم کمپوش شده و سفید شد این گذشت روز شنبه که دوباره اومد ایشون ماهش رنگ کرده بود در این مورد توضیح بدنیشون شما از کنم قبل از اینجا بیام و مادرم حضور داره دامادون هم و قبل از اینجا بیام قبل از اینجا این مسئله پیش بیاد ما منظرمون خودم موام رنگ کردم صرفا چون گفتم یه خود جوان بشم جوانی که بشم همین فقط نیکه رنگ اون موقع من کردم در زمانی به اون زمان میگرد این نیست که من بخوام بخاطر اینکه اینجوری بشه بیام شما بفرمایید ازدواج کرده؟ بله در حال حاضر زن و بچه دارید؟ متارکی کرده متارکی کرده چرا برای چی؟ بیکار بودم فقر بچه هم داری؟ بله چند تا؟ دو تا دارم کجا هم بچه ها دارم؟ یکیش بیشه مادرش یکی بیشه خودم بیشه خود هست بیشه خودت هست کی پرست داری شما کنی؟ مادرم هم فقر مادر کجا هم مادرتون؟ شما تفای حالا شما مادر آقای حسین سلجان هستین؟ شما اطلاع دارین که ایشون برای چه خانم چه طلاق داد؟ بله. برای چه خانم طلاق داد؟ برای اینکه این کارشون شاب خونه است. یه چند وقت بیکارن، یه چند وقت کار میکنن اینها. ما یه منزل کوچیکی داریم. یه دختری براش گرفتم، یه اتاق بهش دادم، پر من زندگی میکردم. هفت سال زندگی میکردم، خیلی خوب. بعدن دختره خودش میگفتش که این منزل به سل فقیرونه شما من عاقبت هم مثلا خوب نیست نمیخوام زندگی کنم این هم براه اسلامی و اینا گفت خب این که تو خونه من ناراحته خیلی خوب رفت جداش کرد قرار گذاشتن خودشون که یه بچه رو نگرده یه بچه رو من اومده پلو من یه وقت کار میکنه چه پنجه تو من میده زندگی میکنی با هم همه هم ما رو میشنسن یه بچه خیلی خوبیه و ند سابقه داره اصلا هیچی خب چرا این مدت که ایشون زندان بود نایمدین آزادش بکنید برای آزادیش که خب رفتم پیش آقای سرحان خودم رفتم خب. هی گفتم من ببریم پیش آقا که رضایت بگیرم اینا گفتم ما میریم شما این همه را نمیخوای بریم من هر موقع ناراحت میشم تو خود زندان معمولا برعکس حتی نس سریع قرآن که میگه که الان به ذکر زلا تطمئن القلوب ذکر خداست که آرام آرام بخش هست و قلب انسان تسکین پیدا میکنه من میبینم که دردهای من رو من رو که میخوام فریاد بزنم بگم اون چیزهایی که دارم در درونم هست اون چیزهایی رو که تجربه کردم اون ناراحتی هایی که دارم همه این دردها که مخاطبی ندارم میبینم یک شخصیت خوب این رو میاد این دردهای من موزلات رو به بیان تصویری میکشه و به فیلم نشون میده و فیلمش رو باعث میشه من بارها برم ببینم که دارن نقلا چهره های کریر شرطمندان آنچنانی کسانی که روی انسان ها معامله میکنن اما توجه به نیازهای ساده شون که همون نیاز مادی باشه به هر, به هر صورتش باشه ندارن اینی که من مجبور شدم که به این کتاب پناه میرم تو میبینم میخونم کتاب رو و آرامش میده اصلا دلم آرام میگیره میبینم صحبته من حرفی که من میخوام بزنم اینجا گفتم برای من خب حالا فکر میکنی که بنوان یک بازیگر توانایی بیشتر داری برای بازی یا بنوان یک فیلم ساز حالا که توی نقش یک فیلم ساز رفتی من جسانه نمی کنم اما 
علاقه به بازیگری بیشتر دارم دوست دارم که بازی بشه منتها اون تجربه هایی که خودم دارم اون محرومیت هایی که خودم چشیدم با پوست و گوش و خونم لمس کردم احساس کردم همه اینها رو میتونم دقیقا هم در ذهنم دارم هم میتونم بکنم بازیشو بکنم خب الان فکر نمی کنی به عنوان یه بازی یه جور دوربین نشستی داری چی کار میکنی الان الان دارم دردم میگم بازیگر نه بازی نمی کنم دارم حرف هم میزنم بازی نیست من فکر کنم که هنر اون تجربه است که انسان در درمون خودش حس کرده تجربه رو اگه بتونه پرورشش بده این دقیقا نظر خود تولستوفت که میگه هنر تجربه احساس شده ای که هنرمند در خودش پرورش میده و این رو به مخاطب هنر انتقال میده و من معتقدم که اون احساس هایی که تجربه کردم من احساس های مثبت و اون محرومیت هایی که کشیدم اون ناراحتی هایی که داشتم و اون علاقه ای هایی که به بازیگری داشتم اینها رو تجربه کنم هم بازی رو میتونم خوب بازی بکنم و هم میتونم واقعیت های درونیم رو انتقال بدم پس چرا یک بازیگر رو انتخاب نکردی که نقش بازیگر رو انتخاب کنی یک فیلم ساز انتخاب کردی چون فیلم به صلاح فیلم ساز رو انتخاب کردم خود در نقش فیلم ساز هم در آمدن یک بازی من فکر کنم بازی کردم اونجا بازی کرد حالا چرا نقش دوست داری بازی کنی نقش خودم شبه نفش خود رسیدی دیگه نه؟ خیلی خوب آقای سبزی ها شکایت شکایتی شنیدی خود دام تندازه اقرار کردی برای آخرین دفاع هر دفاعی داری برای من از خانواده آقای آهنخا خانواده محترمش میخوام من حلال کنم ببخشم حلال اخروی دنیایی حق خودشونه میتونن ببخشن میتونن حقشونو بگیرن و دادگاه تقاضای عف میکنم اگر میدونم تعهد بدی که دیگه چقیل کارایی را سکرار نکنی بله تعهد خیلی خوب با توجه به این که ایشون خیلی خدا خیلی خدا رضایت از این خیلی خوب بفهمشی الان چه من سادات هم هستم خیلی خدا من رو کردم فاطمه ای بفت تو قرآن من جو فاطمه ای بفت الان الان با توجه این که ایشون جوونه و دارای دو فرزند بدون مادر این که خودش اعتراف کرد و اقرار کرد و سابقه کیفری هم نداشته تا به ها و تعهد هم میده که دیگه از این اشتباهات نکنه از شکات محترم تقاضا میکنیم که اگر امکان دارد براشون از شکایتشون صرف نظر بکنن و البته ارز کردم از نظر دادگاه قابل گذشت نیست ولی شکایت شکار تخفیفی در مجازات متهم ایجاد میکنه اگه ممکنه گذشت بکنن منم شخصا به این امید که آقای سبزیان در آینده فرد مفیدی برای اجتماع باشند و با توجه به از کرده خودشونم پشیمان هستن اگر پسرم مرداد از حرف خودش بگذره من ش... از شکایتم صرف نظر میکنم والا من ایشون رو معلول میدونم علت چیز دیگه ایه که فکر نمی کنم اینجا جاش باشه برای مطرح کردن همه میدونن علتش نابسامانی های اجتماعیه همین خلاصه رو من بگم و بیکار بودن ایشون که بیکاری اون ملفساده و فکر می کنم اگر ایشون بعد از آزادیش کار شرافتمندانه براش باشه که بتونه از اون طریق ابرار ماهاش بکنه به راه راست هم میاد اینو مطمئنم من از ایشون و رضایت میدم هیچ شکایتی ندارم از ایشون گوش کرد حالی که سر جش بود نستا کجا قرار بود بایسته به هر حال نمیبینم بعد کنم نبا اصلا نمیشه این تکرارش کرد که من میبینم پشت تاکسی داره موتورش رو مسکی میدن آها دیدمش دیدی؟ بله آقا صداقت شد چه؟ صداقت شد یعنی چی؟ 
یا نیشه رد شد یا از فیشه یا از میکروفون گردنی آقای مخمل باف وسایل مستمل دیگه سی میشه از داخل قطع بس میکنه سال پنجا دو داره کار میکنی گرد سه دو من درش خواهم اینجور بخواه قطع بس بشه الان این طوله دیگه آقای سبزی ها نسی خب شما خیلی گریه نکن ببینن تو نه کن این کارو اه کی اومدی بیرون کی اومدی بیرون ببینن نمید من ببینم نمید خدا از باز کنید کنم کی اومدی بیرون کی اومدی بیرون ببینم نمید من ببینم نمید بریم بیا بریم بریم اینجا بیا اینجا خوب الان حالت خوبه اه ها مخواه بری کجا من میرسونم دیده بودی منو قبلا تو فیلم کدوم فیلم همسی خوبان بود حالا محمل بافی بهتر یه حسین سبزی هنی مرد سایی من خودم از مخ
کام نداری من حسین سبزیان 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 مخمل باف ببخشید مخمل باف هستم محسن مخمل باف سلام علیکم حال شما خوبه دفعه اول اومدی چند وقت پیش بود؟ سلام علیکم سلام سبزیان که آقای سبزیان اون آقای سبزیان نیست اینشالله که شما ایشون رو با یه چشم دیگه نگاه کنیم اینشالله خوب خوب بشن و باعث افتخار ما بشن بعد از این